Come ogni anno il momento clou della festa è la domenica con l'asta domenicale che precede la cantata al piano. Dal 2015 l'asta è passata dalle mani di Mimmo Santonocito a quelle di Nicola Abadessa. E appunto noi siamo andati ad intervistare Nicola Abadessa che ci ha raccontato le sue sensazioni nel bandire la sua prima asta e ci ha raccontato anche delle peculiarità di questa. L'asta devozionale non è un'asta che il mister Bianchese sfrutta per comprare oggetti vari o chissà che cosa di valore. L'asta devozionale è un gesto di affetto verso la Madonna degli Ammalati nell'offrire il proprio denaro in cambio di oggetti. L'asta della Madonna degli Ammalati <coughs> In me ha dato sempre una forte emozione sin dal, dalla fine degli anni 70, quando assieme a Santo Spina, a Padre Contorelli, organizzavamo la festa. E vedere allora eh, Pesu Marianna, un mito per l'asta devozionale, e dicevo tra me chissà se un giorno lo potrò fare anch'io. Uh, stare lì e bandire i vari oggetti mh, ti crea uh, un'emozione forte perché comunque hai il popolo dei devoti che ti spinge alzando le mani, facendo le offerte eh, e, e lì si mescola l'ansia e l'emozione. L'ansia perché il rischio di sbagliare è forte, perché non vedi una mano che si alza e chiudi l'asta e magari hai fatto un errore, ma devo dire che soprattutto sono le emozioni quelle che sovrastano ogni altro sentimento. Ho cominciato nel 2015 la mia prima asta e quando padre Condorelli mi chiamò eh, una sera d'agosto di quell'anno eh, mi disse Nicola ma fare un favore Dico, per resto, per secondo me, che c'è avanno ma fare l'asta. Io da prima <ride> sbalordito dico, vabbè, padre Condorelli, mi dica cosa vuole perché questo è uno scherzo. No, no, ho pensato a te per bandire l'asta perché eh, Mimmo Santonocito ha dato le dimissioni, quindi credo che tu possa farcela. Dico, vabbè, padre Condorelli, accettiamo la sfida. L'emozione del primo oggetto bandito non, è indescrivibile. Alla fine di quell'asta ebbi un mal di pancia e, assieme al calo di adrenalina che mi venne quasi un collasso. Eh, dico è, è, è abbastanza faticoso perché tre ore con una alta soglia di attenzione ma soprattutto cercare di racimolare eh, le offerte, perché poi le offerte in parte vanno al comitato organizzatore della festa e in parte è stato, credo, utilizzato negli anni per il sito del, di Campanarazzo, quindi un gesto più che nobile. Quindi ci accingiamo a bandire la quarta asta della mia pur breve carriera. La cosa che eh, si deve sapere è che il ruolo del banditore è a vita, cioè 
o dai le dimissioni o per decesso. Non lo puoi cambiare. Quindi, fin quando la salute reggerà, per me sarà sempre un onore bandire l'asta della Madonna degli Ammalati. Con le emozioni forti che di solito vengono alla fine dell'asta. Io penso a Quattara do, do Stagnino San Donocito. Credo che quest'anno sarà la 59esima Quattara che prima suo padre e poi lui hanno donato alla Madonna degli Ammalati. E quella è un'asta dove eh, sei, sette soggetti con, si contendono l'oggetto. Bisogna sapere che queste, ehm, noi ci chiamiamo quattare, sono oggetto di collezione. Un mister bianchese a Innsbruck ne ha tre, un mister bianchese a mister bianco ne ha 18 o 19, e quindi eh, alla fine quando scartiamo a quattare eh, si sente il brusio in piazza e lì si accapona la pelle perché se ne vedono delle belle tra i rivali in asta. L'anno scorso l'abbiamo chiusa a 2.800 euro, che è una gran cifra, ma ripeto, e chiudo, l'asta devozionale non è il comprare a Quattara o Coniglio o un quaso di Angelo Sandonocito e quanti altri doni arrivano dal popolo di Mister Bianco, ma è l'offerta, l'offerta per la festa e per quanto di questo la Commissione vorrà disporre anche in beneficenza. Che la Madonna degli Ammalati aiuti il popolo Mister Bianchese nell'affrontare la quotidianità. Ci vediamo domenica 9 alle 10 circa al piano della Madonna degli Ammalati inizieremo l'asta devozionale. We'll